ஆதவன்னர்களுக்கு வணக்கம் மற்றும் ஒரு இன்றைய நாளடுக்களில் ஒரு பார்வை நிகழ்ச்சி உடாக்க உங்களை சந்திப்பதில் மகிழ்ச்சி இன்றைய தினம் நான்காம் திகதி ஜனவரி மாதம் இரண்டாயிரத்தி இருபதாம் ஆண்டு சனிக்கிழமை புலர்ந்திருக்கின்ற இந்த நாளானது உங்கள் அனைவருக்கும் இனிமையான ஒரு நாளாக அமைய வேண்டும் என பிரார்த்தித்துக் கொண்டு இன்றைய தினம் தேசிய ரீதியாகவும் பிராந்திய ரீதியாகவும் வெளிவந்திருக்கின்ற பத்திரிகைகளில் இடம் பிடித்திருக்கின்ற பிரதான செய்திகள் தொடர்பாக நமது பார்வையினை செலுத்தலாம் அந்த வகையில் தேசிய ரீதியாக வெளிவருகின்ற மிக பிரதானமான பத்திரிகைகளில் ஒன்றாக இருக்கக்கூடிய வீரகேசரி பத்திரிகையினுடைய முன்பக்க செய்திகள் தொடர்பாக நமது பார்வையினை செலுத்தலாம் இன்றைய வீரகேசரி பத்திரிகையினுடைய முன்பக்க தலைப்பு செய்தி நாட்டை கட்டியெழுப்புவதற்கு என்னுடன் ஒன்றிணையுங்கள் பெரும்பான்மை மக்களின் எதிர்பார்ப்பை மதிக்க வேண்டும் அக்கிராசன உரையில் ஜனாதிபதி என்ற தலைப்போடு அந்த செய்தி வெளியிடப்பட்டிருக்கிறது அரசியலமைப்பு திருத்தம் அவசியம் தேர்தல் முறையில் மாற்றம் முக்கியம் ஒற்றை ஆட்சி பாதுகாக்கப்படும் பௌத்த மதம் முதன்மை ஸ்தானத்துடன் போஷிக்கப்படும் தேசிய பாதுகாப்புக்கு முன்னுரிமை இனவாத அரசியலை கைவிடுங்கள் சுயாதீன தன்மையை விட்டு கொடுக்க மாட்டோம் அரசர்களை உருவாக்குவோர் என கூறிக்கொண்டவர்கள் நிராகரிக்கப்படுவார்கள் என்ற பல உப தலைப்புகள் இந்த செய்திக்கு வழங்கப்பட்டிருக்கிறது நேற்றைய தினம் இலங்கையினுடைய அரசியலிலே இடம்பெற்றிருக்கக்கூடிய மிக முக்கியமான ஒரு நிகழ்வாக பார்க்கப்படுகின்ற ஜனாதிபதியினுடைய அக்கிராசன உரை மற்றும் நேற்றைய தினம் நடைபெற்ற பாராளுமன்றத்தினுடைய முதலாவது அமர்வு உள்ளிட்ட விடயங்களை தாங்கிதாக அந்த செய்தி வெளியிடப்பட்டிருக்கிறது அந்த அடிப்படையில் கடந்த கால இனவாத அரசியல் நோக்கங்களை மக்கள் தோற்கடித்துள்ளனர் இதற்கு பின்னராவது குறுகிய அரசியல் நோக்கங்களை கொண்ட அரசியல் கலாச்சாரத்தை கைவிட்டு மக்களிடையே வேதங்களை விதைப்பதற்கு பதிலாக ஒன்றிணைந்த தேசத்தை கட்டியெழுப்ப அனைவரும் ஒன்றிணைவோம் என ஜனாதிபதி கோட்டாபாய் ராஜபக்ச தனது அக்கிராசன உரையில் தெரிவித்திருக்கிறார் என்று அந்த செய்தி நீண்டு செல்கிறது நேற்றைய தினம் இடம்பெற்ற மிக முக்கியமான நிகழ்வை தாங்கியதாக இன்றைய வீரகேசரி பத்திரிகையினுடைய பிரதான தலைப்பு செய்தி வெளியிடப்பட்டிருக்கிறது அதற்கு அடுத்தபடியாக இன்னும் செய்தி இருக்கிறது ஜனாதிபதிக்கு ஆலோசனை வழங்கிய சம்பந்தன் எம்பி என்ற தலைப்போடு அந்த செய்தி வெளியிடப்பட்டிருக்கிறது ஜனாதிபதி கோட்டாபாய ராஜபக்ச மற்றும் தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பினுடைய தலைவரும் நாடாளுமன்ற உறுப்பினரும் ஆகிய இரா சம்பந்தன் ஆகியோர் சந்தித்து பேசுகின்ற ஒரு படம் தாங்கியதாக அந்த செய்தி வெளியிடப்பட்டிருக்கிறது சிங்கள மக்கள் உங்களுக்கு பெருவாரியாக வாக்களித்துள்ளார்கள் அதே போல் தமிழ் மக்கள் எங்களுக்கு பெருவாரியாக வாக்களித்துள்ளார்கள் எனவே நாங்கள் பேசி தேசிய பிரச்சனையை தீர்ப்போம் என்று ஜனாதிபதி கோட்டாபாய் ராஜபக்சவிடம் தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பின் தலைவரும் பாராளுமன்ற உறுப்பினருமான இரா சம்பந்தன் தெரிவித்துள்ளார் நாடாளுமன்றத்தில் ஜனாதிபதியின் அக்கிராசன உரைக்கு பின்னர் உணவகத்தில் நடந்த தேநீர் விருந்துபசாரத்தின் போது நடந்த சம்பாஷனையில் ஜனாதிபதி கோட்டாபாயவிடம் சம்பந்தன் இவ்வாறு எடுத்து கூறியுள்ளார் ஜனாதிபதியாக தெரிவு செய்யப்பட்டமைக்கு நான் உங்களை வாழ்த்துகிறேன் சிங்கள மக்களின் பெரும்பான்மையானவர்கள் உங்களுக்கு வாக்களித்துள்ளார்கள் அதே போல பெரும்பாலான தமிழ் மக்கள் எமக்கு ஆதரவளித்துள்ளார்கள் எனவே நாங்கள் இருவரும் இருதரப்பிலும் பிரதான சக்திகளாக இருக்கிறோம் நாங்கள் இருதரப்பும் ஒன்றுபட்டு தேசிய பிரச்சினைக்கு தீர்வை காண முற்பட வேண்டும் அதற்கான பேச்சுக்களை நடத்த நாம் தயாராக இருக்கிறோம் என்று இரா சம்பந்தன் குறிப்பிட்டிருக்கிறார் மிக முக்கியமான இந்த வருடத்தினுடைய ஆரம்பத்தில் நடைபெற்றிருக்கக்கூடிய மிகவும் முக்கியமான மற்றும் காத்திரமான சம்பாஷனையாக அது பார்க்கப்படக்கூடியதாக இருக்கிறது அந்த அடிப்படையில் இன்னும் ஒரு செய்தி இருக்கிறது எதிர்கட்சி தலைவராக சஜித் உத்தியோகபூர்வமாக அறிவித்தார் சபாநாயகர் கரு என்ற தலைப்போடு அந்த செய்தி வெளியிடப்பட்டிருக்கிறது எதிர்கட்சி தலைவராக ஐக்கிய தேசிய கட்சியின் பாராளுமன்ற உறுப்பினர் சஜித் பிரேமதாச சபாநாயகர் கருஜேசூரியவனால் நேற்று உத்தியோகபூர்வமாக அறிவிக்கப்பட்டார் எட்டாவது பாராளுமன்றத்தின் நான்காவது கூட்டத்தொடர் நேற்று வெள்ளிக்கிழமை ஜனாதிபதியால் ஆரம்பித்து வைக்கப்பட்டிருக்கிறது அதன் பின்னர் மீண்டும் நேற்று பிற்பகல் ஒரு மணிக்கு சபாநாயகர் தலைமையில் பாராளுமன்றம் கூடியது இதன்போது சபாநாயகரின் அறிவிப்பு இடம்பெற்றது அதில் எதிர்கட்சி தலைவராக சஜித் பிரேமதாசவை ஏற்றுக்கொள்வதாக அறிவித்தார் அத்தோடு எதிர்கட்சியின் பிரதம குரடாவாக கஜந்த கருணாதிலக்கவின் பெயர் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளதாகவும் இதன்படி அவரை அந்த பதவிக்கு ஏற்றுக்கொள்வதாகவும் சபாநாயகர் உத்தியோகபூர்வமாக அறிவித்தார் சபாநாயகரின் அறிவிப்பை தொடர்ந்து எதிர்வரும் ஏழாம் திகதி செவ்வாய்க்கிழமை வரை பாராளுமன்றம் ஒத்தி வைக்கப்பட்டது என்று நீண்டு செல்கின்ற அந்த செய்தியானது நீண்ட நாட்களாக நிலவி வந்த ஒரு மிக முக்கியமான விடயத்திற்கான தீர்வாக அந்த செய்தி அமைய பெற்றிருக்கிறது அதன் அடிப்படையில் எதிர்கட்சி தலைவராக யார் பொறுப்பேற்க போகிறார் என்ற கேள்வி நீண்ட நாட்களாக எழுந்து வந்த நிலையில் அதற்கான விடை நேற்றைய தினம் நாடாளுமன்ற அமர்வின் போது வழங்கப்பட்டிருக்கிறது அந்த அடிப்படையில் இன்னும் ஒரு செய்தி இருக்கிறது பார்க்கலாம் அப்புத்தளையில் விழுந்து நொறுங்கிய விமானப்படையின் ஒய் டுவல் விமானம் விமானி உதவி விமானி உட்பட நால்வர் பலி வீரவிளவில் இருந்து ரத்மலானைக்கு பயணித்த போது சம்பவம் என்ற தலைப்போடு அந்த செய்தி வெளியிடப்பட்டிருக்கிறது 
நேற்றைய தினம் இடம்பெற்ற மிக முக்கியமான அல்லது நாட்டு மக்களையே அதிர்ச்சிக்குள்ளாக்கி இருக்கக்கூடிய ஒரு மிக முக்கியமான விபத்து தொடர்பாக பேசுவதாக அந்த செய்தி அமைந்திருக்கிறது அந்த அடிப்படையில் அப்புத்தளையின் தம்பே ஐஸ்பிலி பகுதியில் விமானப்படைக்கு சொந்தமான வைப் டுவெல் இலகு ரக விமானம் ஒன்று விழுந்து நொறுங்கியதில் அதில் இருந்த நான்கு விமானப்படை வீரர்களும் உடல் கருகி உயிரிழந்தார்கள் கண்காணிப்பு மற்றும் ஒருங்கிணைப்பு பணிகளுக்காக அம்பாந்தோட்டை வீரவில்ல விமானப்படை முகாமிலிருந்து ரத்மலாண்டை விமானப்படை முகாமுக்கு பயணித்த விமானமே இவ்வாறு விழுந்து விபத்திற்குள்ளாக்கி இருக்கிறது என்று அந்த செய்தி நேற்றைய தினம் இடம்பெற்ற அதிர்ச்சிக்குள்ளாக்கி இருக்கக்கூடிய ஒரு மிக முக்கியமான விபத்து தொடர்பாக பேசுவதாக அமைந்திருக்கிறது அதன் அடிப்படையில் இன்னமொரு செய்தி இருக்கிறது பார்க்கலாம் சபை முதல்வராக தினேஷ் பொறுப்பேற்பு ஆளும் கட்சியின் கொரடாவாக ஜோன்ஸ்டனும் பதவியேற்றார் என்ற தலைப்போடு அந்த செய்தி காணப்படுகிறது அந்த அடிப்படையில் பாராளுமன்றத்தின் புதிய சபை முதல்வராக அமைச்சர் தினேஷ் குணவர்த்தனவும் ஆளும் கட்சியின் பிரதம கொரடாவாக அமைச்சர் ஜோன்ஸ்டன் பெர்னாண்டோவும் பதவியேற்றிருக்கிறார்கள் நேற்றைய தினம் சபாநாயகரினால் வழங்கப்பட்ட அறிவுறுத்தலின் பின்னர் குறித்த இருவரும் தங்களுக்கான பொறுப்புகளை ஏற்றுக்கொண்டிருக்கிறார்கள் இது தொடர்பான செய்திகள் நேற்றைய தினம் ஆதவ நியூஸ் டாட் காம் என்ற எமது இணையதளத்திலே நாங்கள் உடனடியாக வெளியிட்டிருந்தோம் அந்த அடிப்படையில் அடுத்த செய்திக்கு செல்லலாம் ஜனாதிபதியின் அக்கிராசன உரை மீது ஏழு எட்டாம் திகதிகளில் சபையில் விவாதம் என்ற தலைப்போடு அந்த செய்தி வெளியிடப்பட்டிருக்கிறது அடுத்த பாராளுமன்ற அமர்வை எதிர்வரும் ஏழாம் திகதி செவ்வாய்க்கிழமை நடத்துவதற்கும் ஏழு மற்றும் எட்டாம் திகதிகளில் ஜனாதிபதி கோட்டாபாய ராஜபக்ச நேற்றைய தினம் சபையில் உரையாற்றிய அக்கிராசன உரை மீதான விவாதம் நடத்துவதற்கும் தீர்மானிக்கப்பட்டிருப்பதாக அந்த செய்தி நின்று செல்கிறது அதன் அடிப்படையில் எட்டாவது பாராளுமன்றத்தின் நான்காவது கூட்டத்தொடர் நேற்று வெள்ளிக்கிழமை முற்பகல் பத்து மணி அளவில் ஜனாதிபதி தலைமையில் ஆரம்பித்து வைக்கப்பட்ட பின்னர் ஜனாதிபதியின் கொள்கை விளக்க உரை இடம்பெற்றது தொடர்ந்து சபை நடவடிக்கைகளை தற்காலிகமாக ஒத்திவைத்து பிற்பகல் ஒரு மணிக்கு மீண்டும் சபை கூடியது பிற்பகல் ஒரு மணிக்கு சபையை கூட்டுவதற்கு முன்னர் எதிர்கட்சி தலைவர்கள் கூட்டம் நடத்தப்பட்ட நிலையில் எதிர்வரும் ஏழாம் திகதி பாராளுமன்றத்தை கூட்டுவதற்கு தீர்மானிக்கப்பட்டுள்ளது அதேபோன்று இந்த கூட்டத்தில் ஜனாதிபதியின் அக்கிராசன உரை தொடர்பில் விவாதம் நடத்தப்பட வேண்டும் என்று ஜேவிபி கோரிக்கை விடுத்துள்ளது அதன் அடிப்படையில் எதிர்வரும் ஏழு மற்றும் எட்டாம் திகதிகளில் ஜனாதிபதியின் அக்கிராசன உரை தொடர்பில் விவாதம் நடத்துவதற்கு கட்சி தலைவர்கள் கூட்டத்தில் தீர்மானிக்கப்பட்டுள்ளது இதன்படி நேற்று பிற்பகல் ஒரு மணி அளவில் சபை கூடிய போது எம்பி ஒருவரின் பதவியேற்பின் பின்னர் எதிர்கட்சி தலைவர் சபை முதல்வர் ஆளும் கட்சியின் பிரதம கொரடா மற்றும் எதிர்கட்சி கொரடா ஆகிய பதவிகளுக்கு தெரிவு செய்யப்பட்டவர்கள் தொடர்பான சபாநாயகரின் அறிவித்தல் பின்னர் பாராளுமன்றத்தை எதிர்வரும் ஏழாம் திகதி பிற்பகல் ஒரு மணி வரையில் ஒத்திவைப்பதாக சபை முதல்வர் அறிவித்தார் என்று அந்த செய்தி பேசுவதாக அமைகிறது இந்த நேற்றைய தினம் இடம்பெற்ற ஜனாதிபதியின் உரை தொடர்பாக எதிர்வருகின்ற ஏழு மற்றும் எட்டாம் திகதிகளில் சபையில் விவாதம் ஒன்று ஏற்பாடு செய்யப்பட்டிருப்பதாக அந்த செய்தி பேசுகிறது இன்னும் ஒரு மிக முக்கியமான கட்டமிடப்பட்ட செய்தி வந்திருக்கிறது பதினாறாவது திருத்தம் குறித்து பேச வேண்டும் ஜனாதிபதியிடம் மனோ எடுத்துரைப்பு என்ற தலைப்போடு முன்னாள் அமைச்சர் மனோ கணேசன் மற்றும் ஜனாதிபதி கோட்டாபாய ராஜபக்ச ஆகியவர்கள் சந்தித்து கலந்துரையாடுவது போன்ற ஒரு படம் அங்கே காட்சிப்படுத்தப்பட்டு அந்த செய்தி வெளியிடப்பட்டிருக்கிறது ஜனாதிபதியின் கொள்கை பிரகடன உரையை தொடர்ந்து சபை ஒரு மணி வரை ஜனாதிபதியால் ஒத்திவைக்கப்பட்டது அதனைத் தொடர்ந்து சபாநாயகரால் ஏற்பாடு செய்யப்பட்டிருந்த விந்து விருந்துபசாரத்தில் பாராளுமன்ற உறுப்பினர்கள் உள்ளிட்ட அனைவரும் கலந்து கொண்டிருந்தார்கள் விருந்துபசாரத்தில் கலந்து கொண்ட ஜனாதிபதி கோட்டாபாய ராஜபக்ச பிரதமர் மஹிந்த ராஜபக்ச ஆகியோருடன் தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பு தலைவர் ஆர் சம்பந்தன் மிகவும் சுவாரஸ்யமாக கலந்துரையாடியிருந்தார் ஐக்கிய தேசிய கட்சி தலைவர் ரணில் விக்ரமசிங்க எதிர்கட்சி தலைவர் சஜித் பிரேமதாஸ் ஆகியோருடனும் தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பு தலைவர் ஆர் சம்பந்தன் கலந்துரையாடினார் இதன்போது பாராளுமன்ற உறுப்பினர் எம் ஏ சுமந்திரனும் அருகில் இருந்தார் ஜனாதிபதி கோட்டாபாய் ராஜபக்சுக்கு வாழ்த்து தெரிவிக்கும் வகையில் எதிர்கட்சி தலைவர் சஜித் பிரேமதாச கை கொடுத்து அவருக்கு வாழ்த்து தெரிவித்து மிகவும் அந்யோன்யமாக அளவலாவினார் பின்னர் இவர்களுடன் ஸ்ரீலங்கா முஸ்லீம் காங்கிரஸ் தலைவர் ரவுப் ஹக்கீம் தமிழ் முற்போக்கு கூட்டணியின் தலைவர் மனோ கணேசன் அகில இலங்கை மக்கள் காங்கிரஸ் தலைவர் ரிஷாட் பதியுதீன் மற்றும் பலரும் ஜனாதிபதிக்கு வாழ்த்து தெரிவித்தனர் இதன்போது ஜனாதிபதி கோட்டாபாய ராஜபக்சவுடன் கருத்து தெரிவித்த மனோ கணேசன் எம்பி பதிமூன்றாவது திருத்தம் தொடர்பில் உங்களிடத்தில் முரண்பாடான நிலைமை காணப்படுகிறது அந்த விடயம் தொடர்பில் கலந்துரையாட முடியும் அதேபோன்றே பதினாறாவது திருத்தம் மொழி உரிமை தொடர்பில் பேசுகிறது இதற்கு தேசிய ரீதியில் ஒருமைப்பாடு காணப்படுகிறது எனவே மொழி உரிமை தொடர்பில் உங்களுடன் பேச விரும்புகிறேன் என தெரிவித்துள்ளார் என்று அந்த செய்தி நீண்டு செல்கிறது அந்த அந்த அடிப்படையில் இவை அனைத்தும் இன்றைய வீரகேசரி பத்திரிகையினுடைய முன்பக்கத்தில் வெளிவந்திருக்கக்கூடிய பிரதான 
செய்திகளாக காணப்படுகின்ற அந்த நிலையில் இன்றைய தினம் வெளிவந்திருக்கக்கூடிய மற்றும் ஒரு தேசிய பத்திரிகையாக இருக்கின்ற தினக்குரல் பத்திரிகையினுடைய முன்பக்க தலைப்பு செய்திகள் தொடர்பாக நமது பார்வையினை செலுத்தலாம் அந்த அடிப்படையில் இன்றைய தினக்குரல் பத்திரிகையினுடைய பிரதான தலைப்பு செய்தி மலையுடன் மோதுண்டு விமானம் நொறுங்கியது விமானப்படையினர் பலி அப்புத்தொலையில் சம்பவம் என்ற தலைப்போடு அந்த செய்தி வெளியிடப்பட்டிருக்கிறது அந்த அடிப்படையில் இந்த விபத்து தொடர்பாக நாம் ஏற்கனவே விரிவாக பார்த்துவிட்டபடியால் மற்றும் ஒரு மிக முக்கியமான செய்தி வெளியிடப்பட்டிருக்கிறது தினக்குரல் பத்திரிகையில் அதுவும் நாம் ஏற்கனவே பார்த்து செய்தியாக இருக்கின்றது குறுகிய அரசியல் வேண்டாம் நாட்டி நாட்டை கட்டியெழுப்ப ஒன்றுபடுங்கள் என்ற தலைப்போடு அந்த செய்தி வெளியிடப்பட்டிருக்கிறது கொள்கை பிரகடன உரையில் ஜனாதிபதி அழைப்பு என்ற தலைப்பு அதற்கு வழங்கப்பட்டிருக்கிறது அத்தோடு சேர்த்து கிங் மேக்கர் அரசியலுக்கு இடமில்லை ஒற்றையாட்சிக்கு முழுமையான பாதுகாப்பு தேசிய பாதுகாப்பு தேசிய பாதுகாப்புக்கு அதிமுன்னுரிமை தேர்தல் முறைமை மறுசீரமைப்பு பெரும்பான்மை சமூகத்தின் விருப்பத்திற்கு மதிப்பளியுங்கள் பௌதிக வளங்கள் வெளியாருக்கு இல்லை தகுதியானவருக்கே தொழில் வாய்ப்பு பெண்கள் சிறுவர்களுக்கு துன்புறுத்தல்கள் இல்லாத போதிய பாதுகாப்பு அரசியல் அமைப்பில் மாற்றம் என்ற பல்வேறுபட்ட உபதலைப்புகள் அந்த செய்திக்கு வழங்கப்பட்டிருக்கிறது நேற்றைய தினம் இடம்பெற்ற அக்கிராசன உரையில் ஜனாதிபதி பேசிய விடயங்களை உள்ளடக்கியதாக அந்த செய்தி வெளியிடப்பட்டிருக்கிறது இது தொடர்பாக நாம் விரிவாக பார்த்துவிட்டபடியால் அடுத்த செய்திக்கு சென்று விடலாம் பயங்கரவாத எதிர்ப்பு சட்டம் மூலம் நீக்கப்படுகிறது என்ற தலைப்போடு அமைச்சரவை அனுமதி என்ற தலைப்போடு அந்த செய்தி வெளியிடப்பட்டிருக்கிறது ஐக்கிய தேசிய கட்சி அரசாங்கத்தின் அமைச்சரவையில் முன்வைக்கப்பட்ட பயங்கரவாத எதிர்ப்பு சட்ட மூலத்தை முற்றாக நீக்குவதற்கு அமைச்சரவையில் அங்கீகாரம் கிடைத்துள்ளது பேச்சாளர் பந்துள குணவர்த்தனை இந்த விடயத்தினை தெரிவித்திருக்கிறார் தகவல் திணைக்களத்தில் நேற்று வெள்ளிக்கிழமை இடம்பெற்ற அமைச்சரவை தீர்மானங்களை அறிவிக்கும் ஊடக சந்திப்பிலேயே அவர் இந்த விடயத்தை தெரிவித்திருப்பதாக அந்த செய்தி நின்று செல்கிறது அத்தோடு சேர்த்து இன்னும் ஒரு செய்தி இருக்கிறது பார்த்து விடலாம் பிணை முறி மோசடியுடன் தொடர்புடைய அனைவரையும் நீதிமன்றத்தில் நிறுத்தவும் என்ற தலைப்போடு அந்த செய்தி வெளியிடப்பட்டிருக்கிறது மத்திய வங்கி பிணை முறி மோசடியுடன் தொடர்புடைய அனைவரையும் நீதிமன்றத்தின் முன் நிறுத்த நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என அமைச்சர் விமல் வீரவங்ச சபையில் தெரிவித்தார் பாராளுமன்றம் நேற்று வெள்ளிக்கிழமை பிற்பகல் ஒரு மணிக்கு சபாநாயகர் கரு ஜெயசூரிய தலைமையில் கூடிய போது குறித்த விவாதத்தில் கலந்து கொண்டு உரையாற்றிய அமைச்சர் விமல் வீரவங்ச இவ்வாறான விடயத்தை தெரிவித்திருப்பதாகவும் அவர் பாராளுமன்றத்தில் நேற்று தெரிவித்திருக்கக்கூடிய கருத்துக்களை அடிப்படையாக கொண்டும் அந்த செய்தி வெளியிடப்பட்டிருக்கிறது அத்தோடு சேர்த்து இன்னும் ஒரு செய்தி இருக்கிறது தினக்குரல் பத்திரிகையினுடைய இறுதி செய்தியாக அதை பார்த்து விடலாம் கடந்த வருடம் ஆசி நியூசி நோக்கி நூற்று எழுபத்து ஐந்து இலங்கையர்கள் படகில் பயணிக்க முயற்சி கடற்படையினரின் கண்காணிப்பு தீவிரம் என்ற தலைப்போடு அந்த செய்தி வெளியிடப்பட்டிருக்கிறது இரண்டாயிரத்து பத்தொன்பதாம் ஆண்டில் ஆஸ்திரேலியா மற்றும் நியூசிலாந்து நோக்கி படகு வழியாக வெளியேறிய இலங்கையர்களின் எண்ணிக்கை நூற்று எழுபத்து ஐந்தாக உயர்வடைந்துள்ளதாகவும் இவர்கள் கைது செய்யப்பட்டுள்ளதாகவும் தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன இரண்டாயிரத்து பதினாறாம் ஆண்டு இரண்டாயிரத்து பதினேழாம் ஆண்டு மற்றும் இரண்டாயிரத்து பதினெட்டாம் ஆண்டுகளில் இலங்கையிலிருந்து படகு மூலம் வெளியேற முயன்றவர்களின் எண்ணிக்கை சராசரியாக அறுபத்து நான்காக இருந்துள்ளது அந்த வகையில் தற்போதைய எண்ணிக்கை கடந்த ஆண்டுகளுடன் ஒப்பிடும் போது இரண்டு மடங்காக அதிகரித்துள்ள நிலையில் இலங்கை கடற்படையும் விமானப்படையும் ஆஸ்திரேலிய எல்லை பாதுகாப்பு படையுடன் இணைந்து கண்காணிப்பு நடவடிக்கைகளை தீவிரப்படுத்தியுள்ளதாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது என்று அந்த செய்தி நின்று செல்கிறது கடந்த வருடம் ஆஸ்திரேலியா மற்றும் நியூசிலாந்தை நோக்கி சராசரியான எண்ணிக்கையை விட அதிகமானவர்கள் படகு வழியாக பயணம் செய்திருப்பதாகவும் அதனை கடற்படையினர் தீவிரமாக கண்காணித்திருப்பதாகவும் இதில் பலர் கைது செய்யப்பட்டிருப்பதாகவும் இது கண்காணிப்பு நடவடிக்கைகள் தொடர்ந்து வருவதாகவும் பேசுவதாக அந்த செய்தி அமைந்திருக்கிறது இவை அனைத்தும் இன்றைய தினக்குரல் பத்திரிகையில் வெளிவந்திருக்கக்கூடிய பிரதான முன்பக்க செய்திகளாக இருக்கின்ற சந்தர்ப்பத்தில் இன்றைய தினம் வெளிவந்திருக்கக்கூடிய பிராந்திய ரீதியாக வெளிவந்திருக்கின்ற பத்திரிகைகளில் இடம்பிடித்திருக்கின்ற பிரதான தலைப்பு செய்திகள் தொடர்பாக நமது பார்வையினை செலுத்த வேண்டியது அவசியமாக இருக்கிறது அந்த அடிப்படையில் யாழில் இருந்து வெளிவரக்கூடிய மிக முக்கியமான பிராந்திய பத்திரிகைகளில் ஒன்றாக இருக்கின்ற உதயன் பத்திரிகையினுடைய முன்பக்க செய்திகள் தொடர்பாக நமது பார்வையினை செலுத்தலாம் பிரதானமாக இன்று வெளிவந்திருக்கக்கூடிய பிரதான தலைப்பு செய்தி ஒற்றையாட்சியை பாதுகாப்பேன் பௌத்தத்திற்கு முன்னுரிமை நடுநிலை வெளிநாட்டு கொள்கை அரசமைப்பு மாற்றம் கோதாபாய அக்கிராசன உரை தீர்வு குறித்து வாய் திறக்கவில்லை என்று அந்த செய்தி பேசுவதாக அமைந்திருக்கிறது உண்மையில் நேற்றைய தினம் இடம்பெற்ற ஜனாதிபதி கோட்டாபாய ராஜபக்சவினுடைய அக்கிராசன உடை உரை தொடர்பாக வடக்கு மக்களினுடைய பார்வையில் இருந்து பேசக்கூடிய ஒரு செய்தியாக இன்றைய உதயன் பத்திரிகையினுடைய பிரதான தலைப்பு செய்தி வெளிவந்திருக்கிறது 
அதே போல யாழிலிருந்து வெளிவரக்கூடிய மற்றொரு பிராந்திய பத்திரிகையாக இருக்கின்ற காலை கதிர் பத்திரிகையினுடைய பிரதான தலைப்பு செய்தி ஒற்றையாட்சியை என்றும் காப்பேன் நாடாளுமன்றத்தில் கோட்டா உறுதி அரசமைப்பு மாற்றப்படும் என்கின்றார் என்ற ஒரு தலைப்பு வழங்கப்பட்டிருக்கிறது அதே போல மிக முக்கியமான ஒரு செய்தி இன்றைய காலை கதிர் பத்திரிகையில் வெளிவந்திருக்கிறது கூட்டமைப்பின் ஆசன பங்கீடு சுமூகமாக முடிவு நேற்று ஒருங்கிணைப்பு குழுவின் கொழும்பு கூட்டத்தில் இணக்கம் என்ற தலைப்போடு அந்த செய்தி வெளியிடப்பட்டிருக்கிறது கூட்டமைப்பினுடைய ஆசன பங்கீடு தொடர்பான கூட்டம் ஏற்கனவே நடைபெற்றிருந்த நிலையில் அது சுமூகமான முடிவுகள் எதுவும் எட்டப்படாத நிலையில் முடிவடைந்திருந்தது அந்த கூட்டத்தின் கூட்டத்தின் பின்னர் கருத்து தெரிவித்திருக்கக்கூடிய தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பினுடைய தலைவர் இராசம்பந்தன் இது தொடர்பான ஒரு கூட்டம் கொழும்பில் நடைபெறும் என்றும் அங்கே இறுதி முடிவு எட்டப்படும் என்ற ஒரு தகவலையும் தெரிவித்திருந்தார் ஏற்கனவே அதன் அடிப்படையில் நேற்று கூட்டமைப்பினுடைய ஒருங்கிணைப்பு குழு கூட்டம் கொழும்பில் இடம்பெற்றிருப்பதாகவும் கூட்டமைப்பின் ஆசன பங்கீடு தொடர்பான முடிவுகள் சுமூகமாக எட்டப்பட்டுள்ளதாகவும் அந்த செய்தி பேசுகிறது யாழிலிருந்து வெளிவரக்கூடிய மற்றும் ஒரு பிராந்திய பத்திரிகையாக இருக்கக்கூடிய வலம்புரி பத்திரிகையினுடைய பிரதான தலைப்பு செய்தியும் ஏற்கனவே நாம் பார்த்து விட்டிருந்த நேற்றைய தினம் நடைபெற்ற அக்கிராசன உரை தொடர்பாக பேசுவதாக அமைந்திருக்கிறது எனது ஆட்சி காலத்திலும் ஒற்றை ஆட்சி புத்த சாசனத்தை தொடர்ந்தும் பாதுகாப்பேன் அக்கிராசன உரையில் கோட்டாபாய் ராஜபக்ச உறுதி என்ற தலைப்போடு அந்த செய்தி வெளியிடப்பட்டிருக்கிறது அந்த அடிப்படையில் இவை அனைத்தும் இன்றைய தினம் தேசிய ரீதியாகவும் பிராந்திய ரீதியாகவும் வெளிவந்திருக்கக்கூடிய தமிழ் பத்திரிகைகளில் இடம் பிடித்திருக்கின்ற செய்திகளாக இருக்கின்ற சந்தர்ப்பத்தில் இன்றைய தினம் வெளிவந்திருக்கக்கூடிய சகோதர மொழி பத்திரிகைகளில் இடம் பிடித்திருக்கின்ற பிரதான தலைப்பு செய்திகள் தொடர்பாக நமது பார்வையினை செலுத்த வேண்டியது அவசியமாக இருக்கிறது அந்த அடிப்படையில் இன்றைய தினம் வெளிவந்திருக்கின்ற பிரதான ஆங்கில நாளிதழ்களில் ஒன்றாக இருக்கக்கூடிய டெய்லி மிரர் பத்திரிகையினுடைய பிரதான தலைப்பு செய்தி பிரசிடென்ட் போலிசி ஸ்டேட்மெண்ட் அட் தி போர்த் செஷன் ஆஃப் தி எயிட் பார்லிமெண்ட் கன்ஸ்டிடியூஷனல் சேஞ்ச் விட்டல் ஃபார் ஸ்டேபிள் கவர்மெண்ட் என்ற தலைப்போடு அந்த செய்தி வெளியிடப்பட்டிருக்கிறது இதுவும் நேற்றைய தினம் கோட்டாபாய் ராஜபக்சவினால் நிகழ்த்தப்பட்ட அக்கிராசன உரை தொடர்பாகவும் அதில் அவர் குறிப்பிட்டிருக்கக்கூடிய அரசியலமைப்பு மாற்றம் தொடர்பாகவும் மிக முக்கியமாக பேசக்கூடியதாக அமைந்திருக்கிறது இன்றைய டெய்லி மிரர் பத்திரிகையினுடைய பிரதான தலைப்பு செய்தி அவ்வாறு வெளிவந்திருக்கின்ற அதே சந்தர்ப்பத்தில் நேற்றைய தினம் இடம்பெற்ற நிகழ் விபத்து தொடர்பாக பேசுவதாக மற்றொரு செய்தி அங்கே வெளியிடப்பட்டிருக்கிறது அந்த அடிப்படையில் இன்றைய வெளிவந்திருக்கூடிய பிரதான சிங்கள நாளிதழ்களில் ஒன்றாக இருக்கக்கூடிய லங்கா தீப பத்திரிகையினுடைய பிரதான தலைப்பு செய்தியும் நேற்றைய தினம் கோட்டாபாய ராஜபக்சவினால் நிகழ்த்தப்பட்டிருந்த அக்கிராசன உரை தொடர்பாக பேசுவதாக அமைந்திருக்கிறது அத்தோடு சேர்த்து முன்னாள் பிரதமர் ரணில் விக்ரம சிங்க மற்றும் ஜனாதிபதி கோட்டாபாய் ராஜபக்ச ஆகியோர் தேநீர் விருந்து உபசாரத்தின் போது ஸ்கை குலாவி கலந்துரையாடுவது போன்ற ஒரு படம் காட்சிப்படுத்தப்பட்டிருக்கிறது இன்றைய லங்கா தீப பத்திரிகையில் அந்த அந்த அடிப்படையில் இவை அனைத்தும் இன்றைய தினம் தேசிய ரீதியாகவும் பிராந்திய ரீதியாகவும் வெளிவந்திருக்கக்கூடிய தமிழ் மற்றும் ஆங்கில சிங்கள பத்திரிகைகளில் இடம் பிடித்திருக்கக்கூடிய பிரதான செய்திகளாக இருக்கின்ற சந்தர்ப்பத்தில் பிரத்யதுக்கமாக இன்றைய தினம் வெளிவந்திருக்கக்கூடிய மலையக இந்திய மற்றும் சர்வதேச செய்திகள் தொடர்பாக நமது பார்வையினை செலுத்த வேண்டியது அவசியமாக இருக்கிறது அந்த அடிப்படையில் இன்றைய தினம் வெளிவந்திருக்கக்கூடிய பிரதான மலையக செய்தி தொடர்பாக நமது பார்வையினை செலுத்தலாம் இன்றைய வீரகேசரி பத்திரிகையில் வெளிவந்திருக்கக்கூடிய மலையக செய்தி இவ்வாறு பேசுகிறது தமிழர் பாரம்பரியத்திற்கு அநீதி இழைக்கும் எந்த செயற்பாட்டிற்கும் துணை நிற்க மாட்டேன் என்ற தலைப்போடு வடிவேல் சுரேஷின் படம் தாங்கியதாக அந்த செய்தி வெளியிடப்பட்டிருக்கிறது புதிய அரசாங்கத்தால் நாட்டில் நடைமுறைக்கு கொண்டு வரப்பட்டுள்ள புதிய விடயங்கள் வரவேற்கத்தக்கவை ஆனால் தமிழர் பண்பாட்டு பாரம்பரியத்திற்கு அநீதி இழைக்கும் வகையிலான எந்த ஒரு செயற்பாட்டுக்கும் துணை நிற்க மாட்டேன் எமது மலையக சமூகத்தினர் பாடசாலைகள் அரச மற்றும் அரச சார்பற்ற அனைத்து நிறுவனங்களிலும் தமிழ் மொழியிலும் தேசிய கீதம் இசைப்பதனை எவராலும் தடுக்கவும் முடியாது என்று மதுளை மாவட்ட பாராளுமன்ற உறுப்பினரும் இலங்கை தேசிய தோட்ட தொழிலாளர் சங்கத்தின் பொதுச் செயலாளருமான வடிவேல் சுரேஷ் தெரிவித்துள்ளார் தேசிய கீத விவகாரம் தொடர்பில் மேலும் அவர் தெரிவித்துள்ளதாவது இலங்கை சோசலிச குடியரசின் எழுபத்தி இரண்டாவது சுதந்திர தினத்தை எவ்வித இன மத பேதங்களும் இன்றி அனைத்து மக்களும் ஒரு தாய் மக்கள் எனும் எண்ணக்கருவினை கருத்தில் கொண்டு செயற்பட வேண்டும் எதிர்வரும் பிப்ரவரி மாதம் நான்காம் திகதி கொண்டாடப்பட உள்ள எழுபத்தி இரண்டாவது சுதந்திர தின நிகழ்வுகளில் தமிழ் இனத்திற்கான அங்கீகாரத்தினையும் எமது அடையாளத்தினையும் பாதுகாக்கும் வகையில் தமிழ் மொழியில் தேசிய கீதம் பாடப்பட வேண்டியது கட்டாயமானதாகும் பல தசாப்த காலம் தொட்டு சுதந்திர தின வைபவத்தில் அரசு சார்பான அனைத்து நிகழ்வுகள் மற்றும் அரச சார்பற்ற நிகழ்வுகள் அனைத்திலும் தேசிய கீதமானது சிங்களம் மற்றும் தமிழ் மொழிகளிலேயே இசைப்பது என்பது வளமையாக காணப்பட்டது ஆனால் வளமைக்கு மாறாக தமிழ் மொழியில் தேசிய கீதம்
அரசாங்கத்தால் நாட்டில் நடைமுறைக்கு கொண்டு வரப்பட்டுள்ள புதிய புதிய விடயங்கள் வரவேற்கத்தக்கவை ஆனால் எமது பண்பாட்டு பாரம்பரியத்திற்கு அநீதி இழைக்கப்படும் வகையில் முன்னெடுக்கப்படுகின்ற எந்த ஒரு செயற்பாட்டுக்கும் நான் துணை நிற்க மாட்டேன் என்று வடிவேல் சுரேஷ் தெரிவித்திருக்கக்கூடிய அந்த கருத்துக்களை அடிப்படையாக கொண்டு இன்றைய பிரதான மலையக செய்தி வெளியிடப்பட்டிருக்கிறது அந்த அடிப்படையில் இன்றைய தினம் வெளிவந்திருக்கக்கூடிய பிரதான இந்திய செய்திகள் தொடர்பாக எமது பார்வையினை செலுத்துகின்ற பொழுது இன்றைய பிரதான இந்திய செய்தி தினக்குரல் பத்திரிகையில் வெளிவந்திருக்க அது இவ்வாறு பேசுகிறது இலங்கையில் சிறை வைக்கப்பட்டுள்ள தமிழக மீனவர்களை விடுவிக்க நடவடிக்கை இந்திய வெளியுறவுத்துறை உறுதி என்ற தலைப்போடு அந்த செய்தி வெளியிடப்பட்டிருக்கிறது இலங்கை கடற்படை பிடித்து சென்ற புதுக்கோட்டை மாவட்டத்தை சேர்ந்த மீனவர்களை விடுவிப்பதற்கான அனைத்து நடவடிக்கைகளும் மேற்கொள்ளப்பட்டு வருவதாக இந்திய வெளியுறவுத்துறை அமைச்சகத்தின் செய்தி தொடர்பாளர் ரவீஷ்குமார் தெரிவித்துள்ளார் புதுக்கோட்டை மாவட்டம் ஜெகதாப்பட்டினம் துறைமுகத்தில் இருந்து கடலுக்கு மீன்பிடிக்க சென்ற பதிமூன்று மீனவர்களை கடந்த டிசம்பர் மாதம் இருபத்தி ஏழாம் திகதி இலங்கை கடற்படையினர் கைது செய்தனர் அவர்கள் பயன்படுத்திய விசைப்படகுகளையும் பறிமுதல் செய்தனர் தமிழக மீனவர்கள் எல்லை தாண்டி மீன்பிடித்தால் கைது செய்யப்பட்டதாக இலங்கை இராணுவம் தெரிவித்துள்ளது இந்நிலையில் டெல்லியில் நடைபெற்ற பத்திரிகையாளர் சந்திப்பில் செய்தியாளர் எழுப்பிய கேள்விக்கு பதிலளித்த வெளியுறவுத்துறை அமைச்சகத்தின் செய்தி தொடர்பாளர் ரவீஷ்குமார் இலங்கைக்கும் இந்தியாவிற்கும் சுமூகமான ஒத்துழைப்பு நிலவி வருகின்றது இந்திய மீனவர்களை இலங்கை கடற்படையினர் கைது செய்யும் போதெல்லாம் இலங்கையின் கவனத்திற்கு கொண்டு சென்று இந்திய மீனவர்களை விடுதலை செய்ய நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டுள்ளது இப்போதும் அதே போன்ற நடவடிக்கைகளை இந்திய வெளியுறவுத்துறை மேற்கொண்டுள்ளது விரைவில் இந்த மீனவர்கள் விடுவிக்கப்படுவார்கள் என தெரிவித்திருக்கிறார் என்று அந்த செய்தி பேசுகிறது அது பிரதான இந்திய செய்தியாக இருக்கின்ற சந்தர்ப்பத்தில் இன்றைய இன்றைய தினம் வெளிவந்திருக்கக்கூடிய பிரதான சர்வதேச செய்தி தொடர்பாக நமது பார்வையினை செலுத்த வேண்டியது அவசியமாக இருக்கிறது நேற்று மற்றும் நேற்றுக்கு முற்பட்ட சில நாட்களிலே நடைபெற்று கொண்டிருக்கக்கூடிய ஈரான் மற்றும் அமெரிக்காவுக்கு இடையிலான போர் அல்லது முருகல் நிலை தொடர்பான செய்தி இன்றைய செய்தித்தளங்களை அலங்கரித்துக் கொண்டிருப்பதை காணக்கூடியதாக இருக்கிறது அந்த அடிப்படையில் அது சார்ந்த செய்தியாக சர்வதேச செய்தி வெளியிடப்பட்டிருக்கிறது அமெரிக்காவின் விமான தாக்குதலில் ஈரான் ராணுவ படை தலைவர் பலி அணிந்திருந்த மோதிரத்தை வைத்து உறுதி செய்யப்பட்டதாக தகவல் என்ற தலைப்போடு அந்த செய்தி வெளியிடப்பட்டிருக்கிறது ஈரானின் புரட்சிகர காவல் படை பிரிவின் தலைவரான ஜெனரல் குவாசிம் சுலைமான் அமெரிக்க படையினரால் கொல்லப்பட்டார் ஈராக்கில் உள்ள அமெரிக்க படைகள் ஜனாதிபதி ட்ரம்பின் உத்தரவின் பேரில் சுலைமானியை கொன்றதை அமெரிக்க பாதுகாப்பு அலுவலகமான பென்டகன் உறுதிப்படுத்தியது அமெரிக்க இராணுவம் ஆளில்லா விமானம் மூலம் நேற்று அதிகாலை பாக்தாத் விமான நிலையம் அருகே நடத்திய ஏவுகணை தாக்குதலில் ஈரான் நாட்டின் எலைட் குட்ஸ் படையின் அதாவது புரட்சிகர காவல் படை பிரிவின் தளபதி ஜெனரல் குவாசிம் சுலைமான் கொல்லப்பட்டார் என்று ஈராக் அதிகாரிகள் தெரிவித்தனர் அது மட்டுமல்லாமல் ஈரான் ஆதரவுடன் செயல்பட்டு வந்த கிளர்ச்சி படை பொப்புலர் மொபைலைசேஷன் போர்ஸ் படையின் துணை தளபதி அபு மகதி அல் முகந்தீசும் இந்த தாக்குதலில் கொல்லப்பட்டார் ஈரான் ஆதரவில் செயற்பட்டு வந்த இஸ்லாமிக் ரெவல்யூஷனரி காட் படை காட்காப்ஸ் படையின் தலைவராக குவாசிம் சுலைமான் செயற்பட்டு வந்தார் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது என்று நீண்டு செல்கின்ற அந்த செய்தியானது அமெரிக்காவின் விமானப்படை தாக்குதலில் ஈரான் இராணுவ படை தலைவர் பலி அணிந்திருந்த மோதிரத்தை வைத்து உறுதி செய்யப்பட்டதாக தகவல் என்ற தலைப்போடு அமெரிக்க மற்றும் ஈரான் ஆகிய நாடுகளுக்கு இடையில் அல்லது அந்த நாடுகள் சார்ந்த இடங்களுக்கு இடையிலே பரஸ்பரம் நடைபெற்றுக் கொண்டிருக்கக்கூடிய சிறிய ரக போர் அல்லது தாக்குதல் சம்பவங்கள் தொடர்பாக பேசுவதாக அந்த செய்தி அமைந்திருக்கிறது இவை அனைத்தும் இன்றைய தினம் வெளிவந்திருக்கக்கூடிய தேசிய மற்றும் பிராந்திய ரீதியாக வெளிவந்திருக்கின்ற பத்திரிகைகளில் இடம்பிடித்திருக்கின்ற செய்திகளாக இருக்கின்ற சந்தர்ப்பத்தில் இன்றைய தினம் வெளிவந்திருக்கக்கூடிய ஆசிரியர் தலையங்கள் தொடர்பாக நாம் பேச வேண்டியது அவசியமாக இருக்கிறது அந்த அடிப்படையில் இன்றைய தினம் வீரகேசரி பத்திரிகையில் வெளிவந்திருக்கக்கூடிய ஆசிரியர் தலையங்கம் சமத்துவத்தை ஏற்படுத்துவதற்கு முதலில் நடவடிக்கை அவசியம் என்ற தலைப்பில் வெளியிடப்பட்டிருக்கிறது அரசியல் அமைப்பில் திருத்தங்கள் செய்யப்படும் நிலையான பாராளுமன்றம் அமைக்கப்படும் என்றும் தேர்தல் முறையிலும் மாற்றங்கள் அவசியம் எனவும் ஜனாதிபதி கோட்டாபய ராஜபக்ச தெரிவித்திருக்கிறார் எட்டாவது பாராளுமன்றத்தின் நான்காம் கூட்டத் தொடரை நேற்றைய தினம் ஆரம்பித்து வைத்து ஜனாதிபதி ஆற்றிய கொள்கை விளக்க உரையிலேயே இவ்வாறு தெரிவித்திருக்கிறார் ஜனநாயக ரீதியான ராஜ்யம் ஒன்றில் வெற்றிகர நிலைமைக்கு அரசியலமைப்பு சட்டமே காரணமாகும் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி எட்டு தொடக்கம் பத்தொன்பது தடவைகள் திருத்தப்பட்ட எமது அரசியலமைப்பில் உள்ள உறுதியற்ற தன்மையினால் தற்காலத்தில் பல பிரச்சனைகள் உருவெடுத்துள்ளன எமது நாட்டின் பாதுகாப்பு இறையாண்மை நிலைப்பாடு மற்றும் ஒற்றையாட்சியை பாதுகாப்பதற்கு தற்போது இருக்கிற அரசியலமைப்பில் சில மாற்றங்களை செய்ய வேண்டும் 
விகிதாசார தேர்தல் முறையில் உள்ள சிறந்த விடயங்களை பாதுகாத்துக் கொள்ளும் அதேவேளை பாராளுமன்றத்தின் நிலைப்பாட்டினையும் மக்கள் நேரடி பிரதிநிதித்துவத்தையும் உறுதிப்படுத்துவதற்காக தற்காலிக தேர்தல் முறையில் மாற்றங்கள் தேவைப்படுகிறது என்றும் ஜனாதிபதி தனது உரையில் சுட்டிக்காட்டியிருக்கிறார் தனது கொள்கை விளக்க உரையில் மேலும் கருத்து தெரிவித்த ஜனாதிபதி மக்களின் இறையாண்மையை உறுதி செய்கின்ற வலுவான சட்டவாக்கத்துறை நிறைவேற்று மற்றும் சுயாதீன நீதிமன்றம் ஸ்தாபித்தலை சட்ட ரீதியான மாற்றத்தின் மூலம் முடிவுக்கு கொண்டு வர வேண்டும் அடிப்படைவாத அழுத்தங்களுக்கு அடிப்படையும் பாராளுமன்றம் எவ்விதத்திலும் நாட்டுக்கு பொருந்தாது ஒரு மன்றம் ஒரு ஸ்திரத்தன்மையை மக்களுக்கு பொறுப்பு கூறக்கூடிய பாராளுமன்றம் உருவாக்கப்படும் இனவாத அரசியலுக்கு நாட்டு மக்கள் முற்றுப்புள்ளி வைத்துள்ளனர் இதனை அரசியல்வாதிகள் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் பௌத்த மதத்தை பாதுகாத்து ஏனைய மதங்களுக்கான பாதுகாப்பையும் சுதந்திரத்தையும் உறுதி செய்வேன் தேசிய பாதுகாப்புக்கு முன்னுரிமை வழங்குவதுடன் புலனாய்வு துறை முற்றிலும் மறுசீரமைக்கப்பட்டு ஒழுங்கமைக்கப்பட்டுள்ளது பயங்கரவாதம் அடிப்படைவாதம் மற்றும் பாதாள உலக குழுக்கள் முற்றாக இல்லாது ஒழிக்கப்படும் மக்கள் நல திட்டங்கள் குறித்து நான் நேரடியாக கண்காணிப்பேன் அத்துடன் நாட்டில் வறுமை ஒழிப்பை எதிராக வறுமை ஒழிப்பு வறுமை ஒழிப்பை இலக்காக கொண்டு செயற்படுவோம் ஊழல் மோசடிகளுக்கு எதிராக எனது ஆட்சியில் கடும் நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என்று தெரிவித்திருக்கிறார் என்று நேற்றைய தினம் அக்கிராசன உரையிலே ஜனாதிபதி கோட்டாபாய ராஜபக்ச தெரிவித்திருக்கின்ற கருத்துக்கள் தொடர்பாக விவாதிப்பதாக அல்லது அது தொடர்பாக ஒரு ஒரு விளக்கத்தை ஏற்படுத்துவதாக இன்றைய வீரகேசரி பத்திரிகையினுடைய ஆசிரிய தலையங்கம் அமைந்திருக்கின்றது சமத்துவத்தை ஏற்படுத்துவதற்கு முதலில் நடவடிக்கை அவசியம் என்ற தலைப்போடு அந்த ஆசிரிய தலையங்கம் வெளியிடப்பட்டிருக்கிறது அதன் அடிப்படையில் இன்றைய தினம் வெளியிடப்பட்டிருக்கக்கூடிய தினக்குரல் பத்திரிகையினுடைய ஆசிரியர் தலையங்கம் இவ்வாறு பேசுகிறது நல்லிணக்கத்திற்கு சகிப்புணர்வு அவசியம் என்ற தலைப்பில் பேசுவதாக அமைந்திருக்கிறது எந்த ஒரு இன மத குழுவை சார்ந்தவராக இருந்தாலும் சாதாரண பொதுமக்கள் ஒருவருடைய இயல் வாழ்வு பாதிப்படையும் விதத்தில் மாற்றம் ஏற்படுவது ஒட்டுமொத்தமாக நாடொன்றின் சமூக பொருளாதார அபிவிருத்திக்கு குந்தகமாகவே அமையும் அதாவது மனித மனங்களில் உறுதியற்ற அல்லது ஸ்திரமற்ற நிலைப்பாடு ஏற்படுமேயானால் அதனால் எதிர்மறையான விளைவுகளே ஏற்படும் சமத்துவமின்மை தொழில் வாய்ப்பின்மை சமச்சீரற்ற போட்டித்தன்மை பொருள் வேட்கை பேராசை போன்ற ஒழுங்கினங்களே ஸ்திரமற்ற தன்மையினை ஏற்படுத்துகின்றன அதேவேளை நாட்டில் இனங்கள் மதங்களுக்கிடையில் நல்லிணக்கத்தையும் சகிப்புணர்வையும் கட்டியெழுப்புவதற்கு சகல மதங்களையும் சேர்ந்த குருமாறும் பெரியவர்களும் வழிகாட்ட வேண்டும் ஆனால் சிறிய தொகையினர் மேற்கொள்ளும் நெறி பிறழ்வான நடவடிக்கைகளினால் சமூகங்கள் மத்தியில் விரிசலும் வெறுப்புணர்வும் ஏற்படுத்துவதற்கு வழிவகுக்கிறது என்று நீண்டு செல்கின்ற இன்றைய தினக்குரல் பத்திரிகையினுடைய ஆசிரியர் தலையங்கமானது நல்லிணக்கத்திற்கு சகிப்புணர்வு அவசியம் என்ற தலைப்பில் பேசுவதாக அமைந்திருக்கிறது இவை அனைத்தும் இன்றைய தினம் வெளிவந்திருக்கக்கூடிய செய்திகள் மற்றும் ஆசிரியர் தலையங்களாக இருக்கின்ற சந்தர்ப்பத்தில் இன்றைய தினம் வெளிவந்திருக்கக்கூடிய பிரதான கேலி சித்திரம் தொடர்பாக நமது பார்வையினை செலுத்த வேண்டியது அவசியமாக இருக்கிறது அந்த அடிப்படையில் இன்றைய கேலி சித்திரம் தினக்குரல் பத்திரிகையில் வெளிவந்திருக்கிறது இரண்டாயிரத்தி இருபது பொது தேர்தல் கொள்கை விளக்கம் ஆகிய இரண்டு விடயங்களையும் வைத்துக் கொண்டு கொள்கை விளக்கம் என்ற தன் கையில் இருக்கக்கூடிய ஆயுதம் ஒன்றினால் இலங்கையினுடைய ஜனாதிபதி கோட்டாபாய ராஜபக்ச இரண்டாயிரத்தி இருபது பொது தேர்தல் என்கின்ற சுவற்றை தாண்ட முயற்சிப்பது போன்ற ஒரு விதமான உருவகப்படுத்தல் இன்றைய கேலி சித்திரத்திலே அங்கே வெளிப்படுத்தப்பட்டிருக்கிறது சுவரை தாண்டுவாரா அல்லது தன்னுடைய கொள்கை விளக்கத்தின் மூலம் இரண்டாயிரத்தி இருபது பொது தொடர்ந்து ஆதவனின் நிகழ்ச்சிகளோடு இணைந்திருங்கள் வணக்கம்